ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்னோட கிச்சன் டூர் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் என்னோட கிச்சன் வந்து ரொம்ப சின்ன கிச்சன் தான் நாங்கள் வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் இருக்கோம் ஸோ சின்ன கிச்சன் தான் அதுவும் இல்லாமல் நான் வந்து எந்த ஒரு ஆர்கனைசர்லாம் வாங்கி நான் பெருசாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கலை என்கிட்ட இருக்கிற திங்ஸ் வச்சு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை தான் நான் உங்ககிட்ட காட்ட போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸ்பேஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப கம்மி அதனால் வந்து நாங்கள் நிறைய திங்ஸும் வாங்கி டம்ப் பண்ணல ரெண்டு பேருக்கு போதுமான அளவு சமைக்கிறதுக்கு போதுமான அளவு திங்ஸ் தான் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் வாங்க நான் அதை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுதான் கிச்சன் டோர் இப்போது உள்ளே என்டர் ஆனதும் ரைட் சைட் கார்னரில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா கன்வென்ஷனல் ஓவன் இருக்குது இதுக்குன்னு வேறு தனியாக ஸ்பேஸ் இல்லை ஸோ அதை மேலே வச்சுருக்கோம் இது இருக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு பால் சூடு பண்ணுறதுலேருந்து கேக் பேக் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் அது யூஸ் ஆகுது இதுதான் ரைட் சைட் கார்னரில் அப்புறம் கவுண்டர் டாப் பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஸ்பேஸ் தான் அதில் ஃபஸ்ட் ரைட் சைட் கார்னரில் கோதுமை மாவு இருக்குது கோதுமை மாவு ஏன் இங்கே இருக்குன்னா கீழே வச்சா என் பையன் அடிக்கடி தட்டி விட்டுறான் அந்த கேப் வர ரொம்ப டைட்டாகலாம் இல்லை ஸோ அதான் மேலே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஆயில் அதுக்கப்புறம் சால்ட் இங்கே ஒரு மேட்ச் பாக்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு சின்ன ஒரு பாக்ஸில் நானே வச்சுருக்கேன் இதுக்குன்னு தனியாக எதுவும் வாங்கலை அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் பர்னர் ஸ்டவ்வு இதுக்கு இடையில் கொஞ்சமாக ஸ்பேஸ் இருக்குது அது நம்ம எதுவும் வைக்க முடியாது குக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருந்தால் தான் குக் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது இதில் தான் நான் அதாவது சாப் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் சமைச்சதை எடுத்து வைக்கிறது எல்லாமே இந்த ஸ்பேஸில் தான் அதுக்கடுத்து இங்கே சிங்க் ஏரியா இது வந்து டபுள் சிங்க் இருக்கிற மாதிரி இங்கே நான் வந்து ஒரு சைடு சிங்க்கில் வந்து பாத்திரத்தை காய வைக்கிறதுக்காக வச்சுப்பேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே மிக்சி வச்சுருக்கேன் அதாவது மிக்சி அப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு குட்டி பிளெண்டரும் இருக்குது இது ஃபுட் ப்ராசஸர் அதுக்கப்புறம் இது வந்து குட்டி பிளெண்டர் இதில் வந்து ஸ்மூதி அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் நான் அந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் பாக்ஸில் உள்ள ஷீட் வச்சு அதுக்கு மேலே தான் வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டும் மா மாற்றி மாற்றி நான் கனெக்ட் பண்ணிப்பேன் ஏன்னா வந்து ஒரு இதில் வந்து நான் இங்கே வந்து ஒரு குட்டி லைட் இருக்குது அது வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஒரு சப்ளையில் ஸோ இது நான் எது தேவையோ அதை அப்பப்போ மாற்றி கனெக்ட் பண்ணிப்பேன் இங்கே ஒரு டிஷ்யூ ஹோல்டர் டிஷ்யூ பேப்பர் ரோல் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வந்து நான் இந்த பூண்டு இஞ்சி அதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் இங்கே உருளைக்கிழங்கு இருக்குது ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அப்புறம் இங்கே வெங்காயம்லாம் இருக்குது அதுவும் இந்த காய்கறி வாங்குகிற அந்த பேஸ்கெட்லேயும் நான் அப்படியே போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு குட்டி சாப்பிங் போர்டு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக இதாக கட் பண்ணால் இதிலே நான் கட் பண்ணிப்பேன் ஸோ அப்படியே ஹேண்டியாக இருக்கும் இவ்வளோதான் கவுண்டர் டாப் இதில் இருக்கிறதெல்லாம் இங்கே கீழே ட்ராஷ் கேன் இருக்குது இப்போ நம்ம மேலே இருக்க கபோர்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் இது ஃபஸ்ட்டு வந்து சின்னதாக ஒரு ஷெல்ஃப் இருக்குது இதில் நான் வந்து கிச்சன் டவல் தொங்க விட்டுருக்கேன் இங்கே இருந்தால் வசதியாக இருக்குது அதனால் நான் இதில் தொங்க விட்டுருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஷெல்ஃபாக இருக்குது கீழே வந்து எல்லாம் எல்லாமே கொஞ்சம் டம்ப் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து எல்லாரோட அந்த வைட்டமின் டேப்லெட்ஸ் ட்ராப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது 
அப்புறம் லன்ச் பாக்ஸ் அப்புறம் ஸ்ட்ரா அப்புறம் ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த மருந்து இதெல்லாம் இருக்குது மேலே வந்து அந்த ஃபுட் ப்ராசஸரோட ஜார் அதுக்கப்புறம் இதில் அந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த பெரிய ஜார் அந்த பின்னாடி இருக்குது இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்குது இதில் ஒரு கீயும் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வேறு எங்கேயும் வைக்க முடியல என் பையன் எடுத்துடுறான் ஸோ அதில் அங்கே வச்சுருக்கேன் இங் இது பார்த்திங்கன்னா சிம்னி இதுக்குள்ளே அவங்க தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்துருக்கு ஸோ பழைய மாடல் அது அப்படியே உள்ளே ஃபிட் ஆகிருக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி இப்போ வர மாதிரி லைட்லாம் இருக்குது அதில் இங்கே அடுத்த கபோர்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கே ஒரு சின்ன வாட்ச் ஒன்று தொங்க விட்டுருக்கேன் ஏன்னா நாங்கள் வந்த புதுசில் எனக்கு டைம் பார்க்க கஷ்டமாக இருந்துச்சு மொபைல் எடுத்து ஸோ அவசரத்துக்கு அப்படி நான் மாட்டி வச்சேன் அது எனக்கு இப்போ வரைக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்க காமெடியாக தான் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகுது இங்கே பார்த்திங்கன்னா மேலே ஃபுல்லாக அந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா அதெல்லாம் கீழே இந்த சைடு வந்து காஃபி டீ சுகர் அதெல்லாம் அப்புறம் இங்கே அந்த கடுகு ஜீரகம் அந்த மாதிரி ஸ்பைசஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இவ்வளோதான் இந்த கபோர்ட்குள்ளே நெக்ஸ்ட் கபோர்டில் ரெண்டு டோர் இருக்கிற மாதிரி இதில் வந்து நான் கீழே வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்கேன் அதாவது ஓப்பன் பண்ணின ஸ்நாக்ஸ் பாக்கெட்லாம் இருக்கல அது மேலே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் சீரியல்ஸ் அப்புறம் மில்க் பவுடர் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இருக்குது அப்புறம் இங்கே தேங்காய் எண்ணெய் அதெல்லாம் இருக்குது இது ஒரே ம ஒரே கபோர்ட் தான் எல்லாமே இங்கே கீழே வந்து அரிசி உளுந்து பருப்பெல்லாம் இருக்குது மேலே வந்து நியூட்டெல்லா அப்புறம் பீனட் பட்டர் பீனட் பட்டர் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ வந்து எல்லா ஃப்ளேவரும் வாங்கி வச்சுருக்கோம் அந்த கேரமல் ஃப்ளேவர் எல்லாமே அப்புறம் ஹனி எல்லாமே இருக்குது அப்படியே நெக்ஸ்ட் கபோர்ட் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து கொஞ்சம் அங்கே வைக்க முடியாத திங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இங்கே வச்சுருக்கேன் இந்த ஓட்ஸு அது மாதிரிலாம் மேலே வந்து ஃபுல்லாகவே இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பாட்டில் அப்புறம் ஏதாவது பிளேட்ஸு அப்புறம் வந்து கட்லரி செட்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது அதை மேலே வச்சுருக்கேன் கீழே ஓட்ஸு அப்புறம் ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த புளி இதெல்லாம் இருக்குது அவ்வளோதான் மேலே இருக்கிற கேபினட்ஸ் எல்லாம் அடுத்து நம்ம கீழே பார்க்கலாம் கீழே இந்த எண்டில் மேலே ஒரு ட்ரா இருக்குது இங்கே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதெல்லாம் இருக்குது இந்த கிளிப்பு அப்புறம் பல்பு அந்த மாதிரி மேட்ச் பாக்ஸ் அப்புறம் இந்த இட்லியை விற்கிற கிளாத்து பேண்டேட் கேண்டில்ஸ் பலூன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதுக்கு கீழே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற இந்த மசாலா திங்ஸ்லாம் இருக்குது அப்புறம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த பீனட் பட்டர் பாட்டில் அப்புறம் அரிசி கோதுமை மாவு அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பாக்கெட்ஸ்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த பூரி தேய்க்கிற கட்டை அதில் தான் இருக்குது அப்புறம் இந்த சிங்குக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய கபோர்டு இருக்குது இதை நான் வந்து கெட்டி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா என் பையன் திறந்துடுறான் ஸோ அதனால் கெட்டி வச்சுருக்கேன் என்னடா எடுத்தோடனே தோசை கடை இருக்குதுன்னு நினச்சிடாதீங்க நான் அதை யூஸ் பண்ணல அவ்வளோவா அதனால் கீழே வச்சுருக்கேன் 
அதுக்கப்புறம் இந்த க்ளீன் பண்ணுற திங்ஸ்லாம் அதில் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா கிச்சன் டவல் அப்புறம் அந்த ஸ்க்ரப்பர் அப்புறம் இந்த இதில் வந்து ஃபுல்லாக அந்த கேரி பேகெல்லாம் வச்சுருக்கேன் சிங்க்கு கீழே நான் இப்படி தான் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் கபோர்ட் பார்க்கலாம் இந்த கபோர்டில் நான் கீழே வந்து ஃபுல்லாக அந்த குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பாத்திரம் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் பின்னாடி ஒரு குக்கர் இதெல்லாம் இருக்குது மேலே வந்து பிளேட்ஸ் அப்புறம் சின்ன சாஸ் பேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சாப்பிங் போர்டு அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இவ்வளோதான் இந்த கபோர்டில் இருக்குது மேலே ஒரு ட்ரா இருக்குது இதில் ஃபுல்லாக அந்த கட்லரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்புறம் சிசர் மெஷரிங் கப் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இதுவுமே நான் அந்த மாதிரி சின்ன கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்பப்போ தே மாற்றிப்பேன் அவ்வளோதான் அப்புறம் இங்கே கேஸ் ஸ்டவ் கீழே பார்த்திங்கன்னா ட்ரா இல்லை பட் ஒரு கபோர்டு இருக்குது அதில் கீழே வந்து ஃபுல்லாக இந்த அரு பருப்பு அப்புறம் ரவை இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வாங்குவோம் இல்லையா அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் பேக்கெட்ஸோட மேலே வந்து இந்த மாதிரி மிக்சிங் பவுல் அப்புறம் சின்ன சின்ன ஜார் மிக்சி ஜார் அதுக்கப்புறம் கண்டெய்னர்ஸ்லாம் இருக்குது இவ்வளோதான் இந்த கபோர்டில் அடுத்து ஒரு சின்ன கபோர்டு இருக்குது இதில் அந்த மேலே இருக்க ட்ரால பார்த்திங்கன்னா அந்த பேக்கிங் ஷீட்டு ஃபாயில் பேப்பர் இதெல்லாம் இருக்குது அப்புறம் ரெண்டு மூணு பென்னு அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் ரப்பர் பேண்ட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் கீழே இருக்க ஷெல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஷெல்ஃபாக இருக்குது அதில் கீழே வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் அதாவது பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணாதது எல்லாம் இதில் இருக்கும் மேலே வந்து இந்த மாதிரி க்ரீப் பேன் அப்புறம் க்ரில் பேன் அதெல்லாம் இருக்குது ஏன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் அடிக்கடி எடுக்கிறப்ப வந்து ஒன்றோடு ஒன்று உரசாமல் இருக்கணும் அதுக்காக நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த க்ரில் பேன் வாங்கின அந்த பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுலேயே நான் வந்து அதை போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நம்ம எடுக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஏன்னா நம்ம தோசை பண்ணுறதுக்கு அந்த க்ரீப் பேன் அடிக்கடி எடுப்போம் ஸோ அது எதோட தட்டாமல் டக்குன்னு எடுக்கலாம் அப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு மஃபின் ட்ரே இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ ஓவரால் நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து ஒரு கூலிங் ரேக் இருக்குது ஸோ கிச்சனுக்கு இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டோர் இருக்குது அங்கே வெளியே போகணுன்னா நம்ம வந்து பால்கனிக்கு போயிடலாம் அப்புறம் உங்கள் கிச்சனில் வந்து ஒரு ரேடியேட்டர் இருக்குது அந்த ரேடியேட்டரில் நான் வந்து இந்த மாதிரி பிப்ஸ் அப்புறம் ஹேண்ட் க்ளவுஸ் அப்புறம் இந்த மாதிரி கிச்சன் துடைக்கிற அந்த மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இதான் என்னோடய ஓவரால் கிச்சன் இங்கே ஒரு சேர் போட்டிருக்கேன் என் எப்போவாவது தேவைப்பட்டால் உட்காந்துப்பேன் அவ்வளோதான் இந்த கிச்சன் டூர் பிடிச்சிருக்கான கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மறுபடியும் உங்களை எல்லாரையும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்